خبرونو سر ټکی نوی دولت سره کار کول مخالف ډلو نه ملاتړ نه کول تام وستوی امریکا د افغانستان نوی دولت پر ضد د کوم وسروال مخالفت څخه ملاتړ نه کوي نوی حکومت یا واقعیت We welcome any assistance that comes from our friends and Karzai la narai wale tolani tsa gwari ki Afghanistan ne vi daulat sar de kar wakri This is of course is, is most welcome Lidane kawal par mauzuat o khabari aur pai tolani astazo de ne vi daulat charwa ko sara pa Qatar ki da khwani bahir pehle do bani tingar kar de سلام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وایي چې امریکا د اسلامي امارت پر ضد د کوم وسلوال مخالفت څخه ملاتړ نه کوي ویست امریکا د سولې انستیتوت په یوه لیکه غونډه کې ولي چې واشنګټن تګلاره له طالبانو سره کار کول دي چې د هغوی تګلارې هم سمې شي هغه ویلي امریکا د اسلامي امارت پر ضد د کومې منظم وسلوال مخالفت ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دغه کار ته نه هڅوي تاموس هم دغه راز ویلي چې له اسلامي امارت سره ریښتینې او ګټورې خبرې هم درلودې خو پرې اړه باندې بیا نور جزئیات نه وړاندې کوي نوموړي د افغانستان نوي دولت له چارواکو نه په حواله باندې ویلي چې د هغوی سرپرست اداره بیا د داعش پر وړاندې مبارزه کې لاسته راوړنې لري خو د القاعدې پر وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې یو لړ ستونزې شتون لري د هېواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوسنی حکومت یو واقعیت دی چې جوړ شوی دی او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دې کار وکړي پخواني ولسمشر د فرانسې څلیرویشت رسنۍ سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سرپرست حاکمان هم مسؤلیت لري چې د افغانانو لپاره د سوکالۍ زمینې برابرې کړي د کرزي پر خبره که ټول ګډونه او همدارنګه سیاسي مشران لکه که شتون بیا هغه څه دي چې د لوی جرګې له لارې ترسره کېدونکی دی او نړیواله ټولنه هم باید د افغانستان نوی دولت په رسمیت سره و پیشنی خانی ولس مشر یو زلبیا ل امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې جو بایډن په خپل پریکړه باندې چې افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په تړاو باندې کړې ده په هغه باندې غور وکړي د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د قطر په پلازمینې دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره لیده کاته کړې دي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړې چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه چې د افغانستان نویو حاکمانو سره په دې اړه باندې خبرې کړې دي د افغانستان نویو حاکمانو هم ژمنه کړې چې د څوارلس سوه لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او همدارنګه لیسې پرانستل شي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې بیا ولي چې دوی له اروپایي ټولنې سره د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله څرګنده کړې ده وړاندې د سلواغې په دیارلسمه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستلو او د کپ اوومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره وخت اعلان شوی و خو شرط دا چې د هلکانو او نجونو ټولګي به بیل ووسي د سپینې ماڼۍ ویاند جان ساکی ویلي تر هغه وخته چې محکمې حکم نه وي کړی د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ نه انتقالېږي او نه هم بیا د سپټامبر یولسمې پېښې قربانیانو ته ورکول کېږي مېرمن ساکی ویلي چې د افغانستان مرکزي بانک شتمنۍ په اړه د بایډن پرېکړه بیا د دغه بهیر یو ګام دی او تر څو پورې چې محکمې له لوري فرمان صادر نه شي هېچا ته هم پیسې نه ورکول کېږي بایډن په وروستیو ورځو کې د یو اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره بیا د افغانستان مرکزي بانک شتمنۍ چې په امریکا کې کنګل شوې وه یو برخه یې د سپټامبر پېښې قربانیانو ته ورکړې چې دا کار بیا د غبرګونونو سره مخامخ شوی دی د بشر حقونو څار سازمان د بایډن پر دغه پرېکړه باندې تنده نیوکه کړې او ولې دي چې نوموړی د افغانستان د شتمنۍ د ترلاسه کېدو هڅه کوي له دې سره د هېواد ښاریانو بیا د افغانستان شتمنۍ په تړاو د امریکا ولسمشر جو بایډن اجرایوي فرمان په غبرګون کې تېره ورځ کابل او همدارنګه نورو ولایتونو کې لارونونه وکړل دغه لارون کوونکي بیا د افغانستان صرافانو له ټولنې له لوري رهبري کېدل او د جو بایډن پرېکړې بیا غیر عادلانه او غیر قانوني ګڼلې او د لغوه کېدو غوښتونکي شوي دي دا لارون کوونکو بیا خپلې غوښتنې د یو پنځه کرښیزې سره د کابل ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر ته سپارلې دي د پلازمینې اوسېدونکو له افغانستان سره د مالي ملاتړ په اړه د جو بایډن د پرېکړې پر ضد لاریون وکړ 
د پلازمینې سلګونو اوسیدونکو او د سرای شهزاده صرافانو په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د جو بایډن د وروستي فرمان په غبرګون کې لاریون وکړ لاریون کوون کو دی امریکا پر زد شعارون ورکول او لافغانستان سرائی دی مالی مرست و پارا دی جو بایدن پریکر غیر آدلانا غیر قانونی او دی طول و قانونی میارون و خلاف و بللا مظاہر اچیانو دی امریکا دی ولس مشر دی فرمان دی لغو کیدو او افغانستان تا دی مالی مرست و دی بش پر انتقال غوکتن کبی زمان پا بایدن بانده دی امریکا پا ولس بانده دی امریکا پا سنا مجلس بانده پا اروپایی هوادونو بانده، پا ملال متحد بانده، پا اسلامی ممالکو بانده غاک ده چه دا افغانستان دا خلقو دا حقوق دا پکلاک دفاع وکی او دا پیسی بیدون دا قید شرط پیدا دا افغانستان ولست دا وزباری دوازار دری سوا نفر پر یورسم دا سپتمبر مل سوی دی یا ادوه تامیر دا دوی خراب سوی دی زمرش پا مملکت کی پا شل کال کی تر دوانیم لکه نفر زیاد شهیدان سوی دی پلکه ها و نفر و مال ارسوالا سپار زر قریم و خراب سوالی نیمی ارسوالی در طول افغانستان مستقوت وکی بنا ان در غرامت مستحق مرجو در بیچاره ملت دی یو شمیر لاریون که اون که وای لکم بانگ چخه چی دی امریکا دی پریکری لمخ پیسی را وزی خپل اعتبار بل لاس ور کری هاگا بانک کنه چه سمش پیسی ور سر آبی، آودی بیل دا پاکستان تی اجازه بال چه طور که دا بانک کنه با دنری دنری پسات بیت بار بانک ثابت سه هیچو خاک نلری. دا حقوق دا حقوق پلیات بانی هیچو خاک نلری تیو چه پیسی بال چه طور سه. زمادی خبل جه پیسی منگ تا با باشاری مرا سورا کی. زمای خبلی پیسی دی زمادی خبل پیسون از هیچ کلا چه نکومک نکوارم. دی خبل پیسو حق و سلایت دی منگ سر ده. ندی جو بایدان سرا پا مزار شریف که ده ده ولایت یو شمیر سرافانو سوداگر و اووسی دون که ده جو بایدن ده حکم پا غبرگون که لاریون وکر لاریون که ون که ده افغانستان پا مالی ملاتر ده بشپر آزاده غختون که ده ملات و حکومت افغانستان هیچ مسئولیت و یا دخالت در واقع 11 سپتمبر و نابودی برج های شهر نیویارک نداشتن ای پول پول ملت افغانستان است پشتوانه پولی ماست پول جوبایدی نیست پول پول نمی 35 میلیون نفوسی که ما و شما به سات افغانستان زندگی میکنیم پول از ایست پول همین مردم است با کابل کی مظاهر چانو دی ملګرو ملتونو دی دفتر مخ تخپل اعتراض د یو پینز مادایز پریکرالیک د یو نو سیار چارواکو ته په سپارلو سره پای ته ورساوو په پریکرالیک کې د افغانستان د مالی ملاتړ پر بشپړې آزادۍ د ټینګار تر څنګ ویل شوی چې د دغه فرمان تر لغو کېدو پورې به لاریونو ته دوام ورکړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ په تړاو د امریکا ولسمشر پریکړې په اړه باندې نوی دولت امریکا ته هم خبرداری ورکړی دی که چیرې په خپل پریکړې باندې غور ونه کړي نو افغانستان اړ کېږي چې د امریکا پر وړاندې باندې خپل دریځ بدل کړي نوی دولت د افغانستان پر وړاندې د امریکا دغه پریکړه بیا د ښاریانو حقوقو باندې تیرایي ګڼلې دی د نوي دولت په خبرپاڼه کې راغلي چې امریکا دا کار بیا د نړیوالو اصولو خلاف دی او د سپتمبر یولسمې پیښه بیا د افغانستان پر هیڅ تړاو نه لري ورته وخت کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا د بایډن د پریکړې په اړه ویلي چې د سپتمبر پیښې قربانیانو څخه ملاتړ کوي او دوی ته ژمن دي اسلامی مرات لا افغانستان سرا دی مالی مرستو پا اڑا دی جو بایدن دی پریکر پا اڑا تند غبرگون و خود دا امریکا دی ولس مشر لا اجرای وی حکم چخت سلور ورزی ورستا چه دی سپتمبر دی ولس می دی قربانیانو خپلوانو تا دا افغانستان لا مالی مرستو چخت دی درینی ملیارد دالارو دی تخصیص لا پارا ورکرل شوی اسلامی مرات پر امریکا غگ وکر چی پر خپل پریکر لا سرا غور وکری اسلامی مرات پای و خبر پانه که دی جو بایدن پریکر غیر آدلانه دا افغانانو لحقونو چخه سرغربانه کار ظلم او دی دوهی لطلون چخه سرغربانه بللی دا اسلامی مرات خبر داره ور کرده چی که امریکا پا دی اڑا لسر غور ور نکری افغانستان با دی امریکا پر وران دی خپلی تگلار لسر غور وکری دا امریکا حکومت باید د نړیوال فشار د مخنیوي او لا افغانانو سر د خپلو علیکو د خرابی دو د مخنیوی لپار دا پریکر برتا واخلی باید دا افغانستان شتمنی بی لقای دا اوشر تخلاسی کری او لداسی چلند سخ ڈڑ اوکلی چی دا بی باوری لامل کی گی کا امریکا خپل دی دریز دا دوام ورکلی نو دا دی پارون کو کلنو پا صورت کی با اسلامی امارت اڑشی ترسو دا دی حواد اڑوند خپل سیاست باندی لسر غور وکلی
له ملي تلویزیون سره په مرکه کې د دفاع سرپرست وزیر د امریکا دغه اقدام ظالمانه او غیر منطقي وباله او لسپین مانی څخه یو غوښتل چې په دې اړه لسره غور وکړي نو بریت چا کړی دی او څو وخت سوی دی او شتمنی د چا څخه د چا کنګل کیږي او د چا پیسې ورکول کیږي دا ډیر یو غیر منطقي کار دی چې په هیڅ صورت د توجیه ور نه دی او موږ ردوی په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جو بایډن فرمان عملي دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ټینګار کړی چې واشنطن د سپتمبر د یولسمې د بریدونو د عاملانو ملاتړ ته ژمن دی د افغانستان خلک له ګڼو ننګونو سره مخ دي او د دغه هېواد بشري او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی د همدې عمله ولسمشر اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له وروستي کېدو پرته به یې بس په ژر تر ژره د افغانستان خلکو ته لېږدول کېږي مګر موږ د سپتمبر د یولسمې د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو ملاتړ کوو چې پر طالبانو یې تورونه لګولي دي تعاملات بین المللي از موضع میانه و قابل فهمی استفاده نکنند طبیعی است که دنیا هم در برسمیت شناخته شدن اداره سرپرست افغانستان عجله نمی کنه. بلخوا دی روسیه دی بهرانو یو چار وزارت ویاند وی امریکا دی افغانستان دی مرکزی بانگ نیمایی شتمنه پا تخصیص سر پا افغانستان کی بشری ناورین تلمن وحی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې په افغانستان کې ستونزمن بشري وضعیت د امریکا او ناټو د ناکامه پوځي کمپاین پایله ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واشنطن هڅه کوي د افغانستان د نویو واکمنانو مخه ونیسي چې غواړي خپلو ادباو ته د عادي ژوند زمینه برابره کړي او دا کار په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په کمولو کې د امریکا صداقت تر پوښتنې لاندې راولي د ملي دفاع وزارت وایي چې د قوي او ځواکمنې اردو د جوړېدو لپاره کار کوي او دا اردو به هیڅ یو هېواد پورې متکی نه او دغه کار ته دوام ورکوي د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي چې د راتلونکي اردو جوړښت کې بیا د تیر نظام ښوونه لیدونکي ځواکونو ته هم ځای ورکول کیږي دا یې ډاډ ورکوي چې دا عش د افغانستان لپاره هیڅ ګواښ نه دی او نوی دولت د نوي دولت ځواکونه بیا د دې ډلې نوي سلنه کارونو پر وړاندې باندې هم خنډ شوي دي د ملي دفاع وزارت سرپرست همدارنګه ټینګار کوي چې د نوي دولت د خبرو نه وروسته به پاکستان سره سیم غځولو کار مخ ته وړل کیږي تر هغې پورې دغه کار ته اجازه نه ورکول کیږي د سیم غځولو په تړاو باندې باید د افغانستان مشرتابه تصمیم ونیسي افغانستان به ډیر ژر یو پیاوړی مجهز او منظم پوځ ولري د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب له ملي تلویزیون سره په مرکه کې اعلان وکړ چې د یو سل لس زره کسی ځواکمن پوځ د جوړولو هڅې روانې دي ملا یعقوب وایي چې اوس مهال د پوځ شاوخوا اتیا زره غړي لري او ډیر ژر به افغانستان یو پیاوړی او پر ځان بسیا اردو ولري تر نږدې راتلونکې کې به موږ داسې یو اردو ولرو چې هغه به پر خپلو پښو ولاړ وي او د خپل هېواد او د خپلې خاورې ساتنه به کوي د هیچا پر هیچا باندې به تکیه نه او هیچا ته به ضرورت نه لري چې مرسته وغواړي ورڅخه ان شاء الله موږ امید لرو او هوډ لرو او عزم لرو او ان شاء الله په دې هوډ او عزم کې به کامیابه کېږو د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي د راتلونکي پوځ په تشکیل کې به د تیر حکومت د پوځ روزل شوي او مسلکي کدرونه شامل وي د څلوېښت جنګي الوتکو او هلیکوپټرو بیا رغونه او احیا کول د اماراتو د هوایي ځواک نورې لاسته راوړنې دي د ملي دفاع وزارت سرپرست د هېواد د اردو او هوایي ځواکونو له پیلوټانو او کدرونو څخه وغوښتل چې بېرته هېواد ته راستانه شي د ښاغلي یعقوب په وینا ډیپلوماټیکې هڅې منځنۍ آسیا له هېوادونو څخه د پوځي وسایطو او پوځي الوتکو راتګ ته دوام ورکوي خو د دفاع وزارت لوړ پوړی چارواکی ډاډ ورکوي چې دا عیش د افغانستان امنیت ته ګواښ نه دی موږ تقریبا په سل کې پنځه اتیا فیصده نوي فیصده د عیش مخه نیولې ده ټول د دوی دغه ګروپونه چې دي هغه کسان چې کار یې کاوه امن یې اخلالاوه د افغانستان د نظام ته یې صدمه رسول خلکو ته یې صدمه رسول نو د هغو مخه موږ نیولې ده زموږ استخبارات الحمدلله ډېر فعاله دي 
د ملي دفاع وزارت سرپرست هغه راپورونه ردوي چې ګنې په راتلونکي په سرلی کې به جګړه پیل شي موږ به وحید چات اجازه انشالله نور کوو چې هغه د هیواد امنیت اخلال کې او یا دلته د نظام په مقابل کې ودریږي هر څوک د نظام په مقابل کې دریدی موږ به انشالله تعالی په نطفه کې خونسا کوو او مخه به یې نیسو او زو هیوادوالو ته اتمنان ورکوو چې انشالله موږ په کار لگیا یو د مل دفاع سرپرست وزیر د پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له لورې هیڅ ګواښ دوی ته نه رسیږي هغه د پاکستان دا ادارات کړه چې ګواکې له افغانستانه تر هګرې ډلې د افغان پوځ پر ضد پوځي عملیات کوي د ملي دفاع سرپرست وزیر ټینګار کوي چې تر هغه به پاکستان ته اجازه ور نه کړي چې د ډیورن کرښې په اړه وروستۍ پریکړه نه وي شوې ملا یعقوب هم د اسلامي امارات د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات ردوي او ټینګار کوي چې اوسنی نظام د یو مشر لخوا اداره کیږي هغه ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه پریږدي او سرحدي ساتونکو ته یې په دې برخه کې ځانګړی امر ترلاسه کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان منشي او ځل بیا د افغانستان ناوړه وضعیت څخه اندېښنه ښکاره کړې ده د ملګرو ملتونو سازمان منشي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان اقتصادي ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د لاس په کار شي سازمان د افغانستان له نوي دولت نه هم غوښتنه کړې ده چې د افغانستان ښاریان او بشري حقونو ته دې درناوی وکړي او په خپلو ژمنو باندې هم ودرېږي بل لوري بیا د ماشومانو د ساتنې سازمان هم وړي چې افغانستان کې اتلس سره اتلس سلنه کورنۍ اړ شوي دي چې خپل ماشومان له کوره بهر کار تر سره وي لپاره واستوي د دې راپور پر بنسټ په اوس مهال کې یو میلیون کارکوونکي ماشومان په افغانستان کې شتون لري چې ستونزمن کارونه تر سره کوي شپیته کلن شیر احمد دی وی یولس کسی زی کورنی مشرده. هغا دی خار پی و کنج که دی بود جوڑوون که پتوگا کار کوی. ده هغا مات شوی لاسونه او جرا ده هغا دند و وزن پا گوتا کوی چی هغا پا دی عمر که ترسره کوی. ده دی جوان دی ننگوانو ترخه او دردناک داستان لری. هغا شکایت کوی چی کارو باری پتا پا ولار دی. دای وای یا بعضی دیوره زی تلویکت یا پنجوس افغانی گتی. کار روزگار فاز وقتی که تولد و مدادیت کار روزگار نیست. اما پیش خوب بود که کار روزگار غریبی پیدا میشه. دکتران رفته مخانه و یادار پیدا میکنن که با میاتی ما که اگر منان بگری. ما حالا صبح تابی وام میزنیم یادار پنجاره پا شاسر پا یا سیر پا. یه تروز میشه بیشتر پا کار میکنه. کار روزگار گم شده میشه. ی تاولات هم از ما در این مورد اسلامی میخوایم که کار روزگار با مردم پیدا کنند که مردم از کار روزگار از گوش نگی مورد روی. پا هم دی حال که دا ملگرو ملتونو سرمنشی انتونی گوترش دی امنیت شورا غوانده تا وبایل چی افغانستان لا هم لکر که چند وضعیت سر مخ دی. سرمونشی دی هم دی خبر و پدوام دا افغانستان لاوسانی حکومت سخا و غوکتل چی دی طولو افغانانو لپار امنیت او صبات تامین کری او بشری حقون پرسمیت و پیجنی موگ افغان ولس پا دی کرکیچ کی اوازی نپریگ دو پا دی هیوات کی وزیت دان دیخنی ورده موگ دا امنیت شورا لغلو غوکتن کهو چی دا افغانستان دا خلکو و نریوال امنیت پا خاطر دی اوازی نپریگ دی او دا دی هیوات دا ناورین پا مخنیوی کی دی مرست و کری موگ دا افغانستان لنوی واکمنانو هم غوالو چی بشری حقون و پیجنی و دا بشری حقونو پا تیر بیا دا خزو حقونو تا دا درناوی للاری نریوال باور تر لاس کری دیس پرنسپل ویل پریوائل لبلی خواد دی ملگر و ملتونو دی بشری مرستو هم غاگی کون کی مارتین کرفتی سویلی چی پا افغانستان کی دی قهتی کرکیج دی شل کلنی جگری پا پرتل دی زیاد و مرینو لامل کی دایشی وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان واقعا نگران کننده بوده و بدون شک که اگر ادامه پیدا کنه و مدیریت نشه میتونه که تلفات از او بیشتر از جنگ در بین مردم افغانستان باشه بنابراین ما نیاز داریم که هرچی زودتر با برنامه های استراتژیک و منظور جلوگیری از فقر و بیکاری در افغانستان دست به کار شویم خود ما شمارو دیش غورنی موسی سوائی پا افغانستان که لپینزم برخ زیادی کورنی دی بی وزلی او دی کورنی و دی آیت دی کموالی لامل عرشوی چخپل ما شمار سرکونو تا دی کار لپارا واسطوی 
ما هیڅ کله هم داسې حالت نه دی لیدلی افغانستان د خپګان وړ له بد وضعیت سره مخ دی هره ورځ موږ د هغو ناروغانو درملنه کوو چې سخت ناروغه دي او له میاشتو راهیسې له وچې ډوډۍ پرته بل څه نه دي خوړلي فریده یو تن له هغو ماشومانو څخه ده چې د سړک پر سر کار کوي د ژوند مجبوریت هغه اړ کړی ده چې ستونزمن کارونه ترسره کړي هغه د دغو ټولو ستونزو تر منځ چې ژوند پیرا وړ دي لا هم خندا لري ترخه خندا یې د ژوند تریخ داستان بیانوي فریده وایي چې په ورځ کې د پنځوس افغانیو په لاسته راوړلو سره مجبوره ده چې د اته کسیزې کورنۍ خرڅ تیار کړي د فریدې له درد ډک زړه او له اوښکو ډکې سترګې د انسان زړه اوبه کوي د هغه یوازنۍ هیله دا ده چې ښوونځي ته لاړه شي په راتلونکي کې لویه شي او د ټولو ماشومانو سره مرسته وکړي بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق په هېواد کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړ چې که ژر تر ژره پاملرنه ونه شي هېواد به له یو بحران سره مخ شي د سلواغې شپږویشتمه افغانستان څخه د پخواني سره شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې سره برابره او ترنه لمانځنه وشوه د دغې ورځې په لمانځنه کې د نوي دولت چارواکي یو ځل بیا د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دي د نوي دولت چارواکي بیا هېوادونو ته خبرداری ورکوي چې د نړۍ قدرتونو د ماتې خوړلو څخه دې درس واخلي او افغانستان باندې دې بیا یرغل نه کوي سه کال له افغانستان څخه د پخواني شوروي د پوځ د وتلو درې دیرشمه کلیزه ده چې په هېواد کې له نوي سیاسي پرمختګ سره همغږي ده د اسلامي امارت مسولین دلته له افغانستان څخه د سرو لښکرو د وتلو د کلیزې د لمانځنې په موخه راټول شوي وو په افغانستان کې د روان کال سیاسي ناکراري یو داسې بریښي چې نننی پروګرام یې تر سیوري لاندې کړی دی د سرو لښکرو د ماتې او د افغان ولس د جهاد په مناسبت شاندارې غونډې رابلل شوې دلته د اسلامي امارت مسولین نړۍ ته خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د درېو زبرځواکو له ماتې څخه عبرت واخلي او پر افغانستان یرغل ونه کړي زبی ولا مجاهد افغانستان لټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې او متقابل احترام غواړي او لنړی غوښتې چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني په دې ملک کې جوړ نظام راغلی ده سوله راولي راولې ده او سرتاسري امنیت ټینګ کړی دا ملت او دا وګړي حق لري چې د یو یو نظام په شکل حکومت وپیژندل شي په رسمیت باندې دغه حکومتي چارواکي وایي افغانستان اوس نړیوال امنیت او خپلواکي ترلاسه کړې او په هېواد کې شته اقتصادي ننګونې به ډېر ژر هوارې شي ښاغلی مجاهد له دولتي چارواکو غواړي چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او له نظام سره د خلکو همکاري اړینه ګڼي د ملت ملاتړ هم د دې نظام سره ضروري ده او د دې نظام شفقت هم په ملت باندې ضروري ده ملت مو ډېر ستړی شو ډېر ستونزې ولیدې نظام مکلفیت لري سه خپل ملت باندې مهربانه وسی کې خپل ملت حق ور کې د خپل ملت حق در کې بیا ور یوازې په تیرو څلورو لسیزو کې افغانستان د نړۍ د دوو زبرځواکو د حضور جګړې او وطلو شاهد دی خو افغانستان په خپل تاریخ کې د برټانیې د ماتې تاریخ لري کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت د پخواني شوروي اتحاد د وتلو پر مهال حساس بولي خو هیله لري چې په هېواد کې د تلپاتې سولې لپاره د اوسني حکومت چارواکي هم د خپلو مخالفینو غږ واوري شونې ده چې په راتلونکې میاشت کې بیا برېټانیا د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو د ناستې کوربه اوسي رویترز خبري آشانس بیا راپور ورکړی دی چې تمه ده په دغه ناسته کې بیا د څلور اشاریه څلور میلیارده پاونډه افغانستان ته مرسته راټوله شي بریټانوي رسنۍ هم راپور ورکړی چې دا هېواد بیا د نړیوال کنفرانس د ملګرو ملتونو سازمان سره په ګډه تر سره کېږي د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرسته پکې راټولې شي د دغه رسنیو راپور ورکړی دی چې لوږه په افغانستان کې د زیاتوالي په حال کې ده د برېټانیا بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې دا هېواد هڅه کوي چې نړیوالې هڅې هم رهبري کړي اوس هم نړیوال خبرونه وروسته تر دې چې روسیې یو شمېر پوځیان له اوکراین سره له پورې پاشا کړل داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ را کم شوی دی ټاکل شوی ده چې د نړۍ تر ټولو 
زوان دپلوماتان هم د افغانستان د روسیې او اوکراین په تړاو باندې یو بل سره خبرې وکړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې د جرمنی له سید رازم اولاف شلوت سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي چې هېواد یې له دې سیمو څخه د یو شمېر سرتېرو د ایستلو پرېکړه کړې ده تر دې وړاندې ویل شوي و چې یو سل او دېرش زره پوځي روسي عسکر له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای شوي خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتېرو روسیې بېرته په شا کړي دي ټاکل شوی د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې شاوخوا خپل سفرونه پیل کړي مک راتفورد بریتانوی دی د بلجین تابعیت لري او اوس مهال بیا شپاړس کاله عمر لري دی غواړي چې په خپله وړه الوتکه کې د مارچ له اولسمې د ځمکې شاوخوا ټولو سیمو ته ځان ورسوي راتفورد په الوتکه د بلغاریا له پلازمینې صوفیا څخه پورته کړي دا سفر تر دوه درې میاشتو وخت ونیسي چې دا ځوان پیلوټ بریالی شي او د ده نوم به د ګنیس په کتاب کې هم ثبت کیږي وسم د لوبو لډګره د افغانستان د فورسال تر نونس کلنو کم عمر ټیم تاجکستان ته ماتی ورکړه دا لوبه د منځنۍ آسیا د اتل ولی جام په لړ کې تر سره شو چې قرغیزستان کوربه دی د افغانستان ټیم په لوبه کې تاجکستان ته پنځه پر یو ماتی ورکړه افغان لوبډلې تر دې مخکې هم کوربه قرغیزستان ته پنځه پر درې ماتی ورکړی وه خو په اوله لوبه کې له لو ایران لس پر درې ماته خوړلې وه تمه د افغانستان په ګروپي دور کې یوه بله لوبه له ازبکستان سره وکړي د افغانستان د فوټبال فیدراسون وایي هیله من دی چې افغان لوبډلې اتلولۍ یا نایب اتلولۍ ته ورسي په بغلان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې د افغانستان د فوټبال فیدراسون د خبر پاڼې پر بنسټ په بغلان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ یا د سیالۍ د اوو لوبډلو په ګډون پیل شوې په لوبه کې د امو څپې او اتحاد جوانان لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه چې اتحاد جوانان لوبډلې وکړل شول یو د صفر پر وړاندې امو څپې ته ماتې ورکړې د دغه لیګ د ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبې د دغه لیګ د ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د فوټبال لوبې غورېدل او د بغلان د فوټبال ولایتي ټیم لپاره د غوره څېرو پېژندل بلل شوي دي د انګلستان د پریمیر لیګ په درجه بندۍ کې مانچستر سیټي د درې شپېتو نمرو په لرلو سره په لیګ کې مخکښ دی په انګلستان کې د فوټبال غوره لوبغاړې په منځ کې به د برید هدف وي چې هغه به هم ویره ولري بیا د مانچستر یونایټد الفوډر برایټن ته راشي ریډ شیطانان په پنځم پړاو کې د څلوښ نمرو په ریډ په پنځم پړاو کې د څلوښت نمرو سره راځي زمونږ د نن ورځې خبري ټولګه هم همدې سره پای ته ورسېده تر بیا ښه وخت